the extractive industries, NA has been a central piece of work for us, for Oxfam in general, for years. And uh, it only increases the demand and the work that we need to do. It's a very important work in that we know very much that West Africa is very much endowed with a tremendous amount of extractive wells, mineral wells. And yet, you know, some of the poorest countries in the world, uh, it is a fundamental human right issue for us. We're not asking for much, and the communities are not asking for much. We believe, and they believe now, that education is their right. Housing is their right. Food security is their right. We want to right the wrong, as we say. Oxfam travaille à plusieurs niveaux dans, dans les pays où nous intervenons, au niveau local auprès des communautés, afin d'abord de les informer quant à leurs droits, euh, à la législation qui régule le secteur minier, aux opérations, à la compréhension des opérations minières, mais aussi à faciliter le dialogue entre euh, ces communautés et leurs autorités locales ou alors euh, les compagnies minières en créant par exemple des cadres de concertation où ils peuvent ex exposer donc leurs problèmes et euh, discuter, participer à la prise de décision euh, ou euh, en tout cas contribuer même à la résolution des, des problèmes qui les affectent. Avec l'appui de la fondation Ford, Oxfam a travaillé avec les organisations de la société civile en Afrique de l'Ouest dans le but de promouvoir le cadre juridique et politique de la CDAO dans le domaine des industries extractives. La finalité de ce projet consistait fondamentalement à promouvoir le respect des droits humains dans l'exploitation des ressources minérales en Afrique de l'Ouest, mais encore à promouvoir la transparence et la redevabilité dans l'exploitation des ressources minérales. Barton Sam Namba, Tono Kim Namba, Tony Yapa, Sida Bet Tozu. Tonda Madame Nimila and Wakalsa Kano, Nan Yolsa Ton. Lawa Mika me, Yolsa Kabi, and Sama Yida Hamalaga. But the rest of Ton Banamba Puto. When there's Puta, Yam Pui Suka, Yepa Yau, the Zinga Mepa Conti, Zinga Pato in Pam Pui. Nos murs sont défendus, même les maisons, tout est fendu. Avec les dynamites, avec les bruits des dynamites. Nos enfants ont été traumatisés. Parce que vraiment, la nuit comme ça et le matin, vraiment, ça, 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 chose, ça bombarde seulement. Avec les enfants, vous voyez, c'est traumatisant. Et les, les maisons aussi sont, sont. Beaucoup sont tombées même. Nous voyons qu'il y a beaucoup d'aspects négatifs en ce qui nous concerne en matière d'environnement à Kalsaka. En matière d'agriculture, il y a des problèmes. En matière d'élevage et en matière même de pollution de l'environnement en ce qui concerne les eaux, les sols et l'air. Et on a attiré plusieurs fois l'attention des autorités au niveau de la mine face à certaines choses. On s'est resté sans suite. On a saisi aussi les autorités de l'État. On a même envoyé des, des rapports pour notifier certains actes que les responsables de la mine ont eu à poser. Mais jusqu'à présent, on n'a pas de résultats satisfaisants. Le site de Kalsaka que nous venons de visiter montre l'importance et la nécessité de suivre les compagnies minières dans leurs opérations. Non seulement pour permettre de faire profiter les populations qui souffrent de toutes sortes de nuisances liées aux opérations minières, mais aussi veiller sur la réhabilitation de l'environnement avant que ces sociétés minières ne puissent quitter votre pays. Nous 
nous avons mené une campagne de plaidoyer, dénommée campagne 1% de l'argent de l'or pour le développement du Burkina. L'objectif étant de faire créer un fonds minier de développement local en adoptant d'abord un nouveau code minier et en demandant à l'État et aux compagnies minières de contribuer à alimenter ce fonds qui va aider ou accompagner les communes et les régions à mettre en œuvre leurs plans communaux et leurs plans régionaux de développement qui sont censés être élaborés sur la base des préoccupations exprimées par les populations de ces localités. Là, on ne sera qu'à maintenant sur le cas de nous nous protéger. Car maintenant sur le même c'est qu'à Kabaye et Chili nous voyons. Car maintenant sur le même c'est qu'à Kek Ganya Mbolo là, car Mbolo nous nous protéger. Vraiment, on veut dire un coup sur le. Et bien Kabaye doit chier. Kabaye est pas qui sur le dessus là. Donc c'est qu'à pas qui sur le. Kabaye est sur la ligne erreur là. Bon, on connaît où est de Kumbaya Nga. Maintenant dans les mêmes balles. Ah mais on veut risquer ta carte. Voilà, c'est ça. Là, on ne sera qu'à demain sur la bédiaie. Moi, mon changement, c'est de courir envers les ONG, de courir à, à, auprès de l'État euh, pour que, d'abord, euh, les trous qu'on a creusés, les méfaits de, 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 de tout ce qu'ils ont dégradé, euh, puissent s'arranger un jour. Ça, c'est mon premier souci. Réboiser encore euh, ce qu'on a coupé. Les communautés impactées bénéficient moins des retombées des mines. Les communautés impactées ne sont pas la plupart du temps prises en compte dans le développement local. Ce que nous faisons euh, dans ce cas, euh, c'est vraiment euh, encore la sensibilisation. Les conditions euh, d'agriculture, d'élevage de ces communautés sont affectées. Aujourd'hui, les initiatives qui sont prises dans, pour en tout cas mettre fin à la difficulté des communautés, mais en manque de transparence dans le secteur des industries extractives, c'est d'abord la région du Sénégal à l'initiative pour la transparence des industries extractives. Donc ce qui est devenu une réalité, parce que pour qu'on y arrive, chaque organisation y allait en tout cas de son côté. On s'est retrouvé en une coalition en 2011 et c'est ce qui a permis véritablement, dès que la coalition s'est mise en place, en 2012, le Sénégal a déclaré sa volonté politique. En 2013, nous avons adhéré et en 2015, nous avons publié le premier rapport. Et nous pensons que ce rapport qui est sorti en 2015 et qui a fait beaucoup de recommandations permettra de remédier à beaucoup de difficultés dans le domaine de la transparence dans la sécurité des industries. Mais aussi, nous avons poussé l'État, accompagné l'État, donc dans la révision du code minier. Oxfam a été engagé sur les issues de secteur de la mine en Ghana depuis 2002. Mais le cœur de notre travail est focalisé sur protéger les droits de la communauté. Donc, les issues de abus humains, les issues qui s'occupent de la compensation, les issues qui s'occupent de la vie, les issues qui s'occupent de la résolution. Ce sont des issues que nous regardons. Mais au-delà de ça, nous regardons aussi How do we empower these communities to be able to take on the initiatives on their own through our partners in country? Overall, yes, we've traveled far in terms of uh, the advocacy involving mining. And uh, we think that uh, now that investors have become aware that uh, it doesn't pay for them to just exploit to the point where community people will revolt. It is in their interest, it is in the interest of government to sit and dialogue. Huge uh, results have been achieved, but we need to do much more in terms of broadening our community base, 
we are not yet even in 20% of the communities where this work is being done as Oxfam and as civil society. We have to reach out. So we think that uh, in the future we need to work within the, the regional blocks. For instance, uh, welcome working with Oxfam and other NGOs were quite instrumental in helping to, to influence uh, the ECOWAS directives on the harmonization of the guiding principles and policies in the mining sector. We have uh, reached a point where countries should internalize the provisions of the directives in their domestic laws. We think it's a way, a very positive way forward. Nous avons fait beaucoup d'avancées en termes de transparence, notamment avec l'ITIE, qui permet de mettre dans le domaine public des informations comme les revenus, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années avant l'avènement de cette initiative. C'est plutôt dans le sens de la, la reddition de comptes que je, je pense qu'il y a encore des choses à faire. Euh, comment est-ce que les, les, les citoyens, euh, la société civile se sert de cette information qui est à leur disposition pour demander aux États de rendre compte sur la manière dont cet argent est utilisé. Est-ce que cet argent contribue à améliorer les conditions de vie des populations en allant dans le secteur de la santé, de l'éducation, de l'eau, de l'assainissement Ou bien est-ce que cet argent est détourné à des fins personnelles Je crois que c'est là où il nous reste encore des efforts à faire. Et euh, nous estimons qu'avec euh, la maturité que l'on peut constater maintenant, chez les citoyens de la région, nous allons y arriver.